മാസ് ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബഹുഭുജങ്ങളുടെ കോണുകളുടെ തുകയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതായത് ബഹുഭുജങ്ങളുടെ കോണുകളുടെ തുക ബഹുഭുജങ്ങളുടെ കോണുകളുടെ തുക അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ബഹുഭുജമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിളാണ് ബഹുഭുജങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക അഥവാ സം ഓഫ് ഇന്ത്യനൽ ആംഗിൾസ് സം ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ ആംഗിൾസ് അഥവാ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുകയും അറിയാം ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക ഇനി ഒന്നാമത്തെ ബഹുഭുജമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ത്രികോണമാണ് ത്രികോണം അഥവാ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിന് മൂന്ന് സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് സം ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആയതിന് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളിതിനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആംഗിളും ഒരു എസ്റ്റേണൽ ആംഗിളും കൂടെ ചേർന്ന അഥവാ ഒരു ആന്തര കോണും ഒരു ബാഹ്യ കോണും കൂടെ ചേർന്നാൽ ഇതൊരു ലീനിയർ പെയർ അഥവാ രേഖീയ ജോഡിയാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രേഖീയ ജോഡിയുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് രേഖീയ ജോഡിയുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് രേഖീയ ജോഡി അതായത് ഇവിടെ രേഖീയ ജോഡികളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യനൽ ആംഗിളിൻ്റെ സം അഥവാ ആന്തര കോണുകളുടെ സം വൺ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് വൺ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ചതുരം അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജമാണ് ചതുർഭുജം അഥവാ റെ കോട്ട് ലാറ്ററൽ കോട്ട് ലാറ്റർ ഏതും ആവാം ഫോർ സൈഡ്സ് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കോട്ട് ലാറ്ററിന് ഫോർ സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഏ ഒരു വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടെക്സിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സം ഓഫ് ഇന്റേണൽ ആംഗിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിളിൻ്റെ സം വൺ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമം സം ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി തുക ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അഥവാ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ലീനിയർ പെയർ നാല് ലീനിയർ പെയർ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു ലീനിയർ പെയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ലീനിയർ പെയർ വരുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക അഥവാ സം ഓഫ് എസ്റ്റിയൻ ലാംഗിൾ ഇവിടെ നാല് ജോഡി ലീനിയർ പെയർ ഉണ്ട് അഥവാ രേഖീയ ജോഡികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഇവിടെ ഇന്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെ സം അഥവാ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് അത് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ബഹു ബഹുഭുജമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പെൻറ്റഗൺ അഥവാ പഞ്ചഭുജമാണ് പഞ്ചഭുജം പെൻറ്റഗൺ പെൻറ്റഗണിന് അഞ്ച് വശങ്ങളാണുള്ളത് 
അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വെർട്ടക്സ് നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിലേക്ക് ഡയഗ്നൽസ് വരച്ചാൽ വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സം ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിൾസ് ആന്തര കോണുകളുടെ തുക മൂ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ത്രീ സൈഡ്സ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ലീനിയർ പേരുകളുടെ എണ്ണം ത്രീ ആയിരുന്നു ഫോർ സൈഡ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ലീനിയർ പേരുകളുടെ എണ്ണം ഫോർ അഥവാ രേഖീയ ജോഡികളുടെ എണ്ണം ഫോർ ആയി അപ്പോൾ ഇനി ഫൈവ് സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള രേഖീയ ജോഡികളുടെ എണ്ണം ഫൈവ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഇനി ഇവിടെ ഇൻറ്റേണൽ ആംഗ്രസൻസ് അഥവാ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇതും ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഷഡ്ഭുജം നോക്കാം ഷഡ്ഭുജം അഥവാ ഹെക്സഗൻ ഹെക്സഗണില് സിക്സ് സൈഡ്സ് അഥവാ ആറ് വശങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മൾ ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിലേക്ക് ഡയഗ്നൽസ് വരച്ച അവിടെ നാല് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നാല് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിക്സ് സൈഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലീനിയർ പേരുകളുടെ എണ്ണം സിക്സ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഇവിടെ ആന്തര കോണുകൾ അഥവാ ഇൻറ്റർണൽ ആംഗിൾസ് ഇൻ സം ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്ന് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ആയാലും ഇനി എൻ വശങ്ങളോട് കൂടിയതാണെങ്കിൽ എൻ വശങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു ബഹുഭുജമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ സൈഡ്സ് ആയപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഫോർ സൈഡ്സ് ആയപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് സൈഡ്സ് ആയപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി സിക്സ് സൈഡ്സ് ആയപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേ റിലേഷൻ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ആണ് സെക്കൻഡ് ഫോർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അടുത്തത് ഫൈവ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി അടുത്തത് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ സൈഡ്സ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ സം ഓഫ് ഇൻഡ്യൻ ആംഗിൾസ് അഥവാ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക ഇപ്പോൾ എൻ വശങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എൻ മൈനസ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ദാറ്റ് ഇക്കോസ് എൻ മൈനസ് കൊണ്ട് എന്നെ ഗുണിച്ചാൽ മൈനസ് എൻ മൈനസ് കൊണ്ട് മൈനസ് ടു എന്നെ ഗുണിച്ചാൽ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എൻ മൈനസ് എന്നും ക്യാൻസൽ ആവും ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് നമുക്ക് ബഹുഭുജങ്ങളുടെ അഥവാ പോളിഗൺസിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മും എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മും കിട്ടി ഇൻറ്റേണൽ ആംഗിളിൻ്റെ അഥവാ ആന്തര കോണുകളുടെ തുക എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി എന്നും ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എല്ലാ എല്ലാ പോളിഗൺസിൻ്റെയും ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് കിട്ടിയത് ട്രയാങ്കിൾ ആയാലും കോട്ടിലാറ്റൽ ആയാലും പെൻറ്റഗൺ ആയാലും ഹെക്സഗൺ ആയാലും ഏത് ട്രയാങ് ഏത് പോളികൺ ആയാലും അതിൻ്റെ എസ്റ്റേണൽ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താ